Okay, uh, Assalamualaikum semua and hi, selamat petang. Selamat tengah hari. Uh, selamat tengah hari, cikgu ucapkan kepada uh, semua yang ada yang tengah menonton ni, okay, yang menonton di um, FB page PTTI. So, um, tadi kalau ada tadi yang terlepas, okay, dekat kita punya IG live PTTI online tu, uh, cikgu fahami dia baru je ajar subjek matematik, uh, matmod untuk uh, untuk tak perasan aku pula form 4 ke form 5 uh, Tapi just nak bagi tahu kalau kata kalau awak terlepas IG live tadi Awak boleh pergi balik kat sana sebab awak boleh tengok balik uh, okay? So ini adalah another platform untuk uh, kami di PTTI Untuk mengajar awak semua okay, secara online So kita ada platform yang kedua iaitu di FB page okay, So bersama cikgu, cikgu apa? Cikgu Nadia uh, So dengan cikgu Nadia ni awak akan belajar subjek Biologi, ha, nampak tak sebelah uh, biologi ni ada apa ni? Uh, ni yang boleh potato. Uh, harapnya awak semua tak tak macam potato ni. Okay, so um, okay, so hari ini, okay hari ini cikgu akan cikgu akan ajar awak, okay, ajar awak dalam satu uh, sub topik kecil, okay, dekat dalam syllabus biologi form 4 Biologi form 4 yang mana kalau awak pelajar Belajar tingkatan 5, ok, hashtag batch SPM 2020 Ok, ini adalah revision untuk awak dan cikgu pasti dan yakin um, Awak dah belajar, ha, kalau tak belajar lagi mungkin akan belajar uh, Ok, so um, basically untuk subtopik yang cikgu pilih ini, kenapa cikgu pilih sebab Um, ada student yang request satu Yang kedua bila cikgu utarakan soalan yang berkaitan dengan Berkaitan dengan subtopik ni ada yang macam um, Ada ke cikgu? Uh, ada ke? Uh, betul ke? Uh, macam mana cikgu? Macam tak pernah dengar je? Uh, mungkin, mungkin awak dah pernah dengar Awak dah pernah belajar dah Tapi lupa Biasalah kan manusia Manusia kan mudah lupa ha, gitu. Alright so Uh, hari ini, okay, hari ini cikgu nak memperkenalkan subtopik yang cikgu nak cerita tu iaitu eksperimen Eksperimen yang ada dalam bab 3 form 4 okay, Bab 3 form 4 cerita pasal apa? Cerita tentang pergerakan bahan merentasi membran plasma ataupun plasma membran Okay, so sebelum cikgu mula cikgu nak check dulu semua orang dah ada ke belum ni? Kan nanti terlepas sayang pula kan? Alright Ada ke belum? Ada ke belum macam ni? Okay. Sudah makan ke? <laughs> Jing Yu Wu tanya kat siapa tu? Okay, so um, alright, so um, cikgu nak pastikan semua orang ada supaya tak ada sesiapa yang terlepas. Okay, so um, Semua dah ada ke ni? Cikgu punya internet lambat pula Kat sini <laughs> Alright Okay Okay so Basically dekat dalam bab 3 Okay subtopik uh, Subtopik salah satu subtopik yang awak akan belajar dekat dalam bab 3 form 4 adalah berkaitan dengan Okay kepekatan larutan Kepekatan larutan Kepekatan larutan yang mana kita ada 3 Kita ada 3 Apakah 3 itu? 3 itu adalah Okay Larutan isotonik Larutan hypotonik Dan larutan hypertonik Okay, ingat lagi tak apa beza iso, apa beza hypo, apa beza hyper Apakah, apakah ciri-ciri bagi kesetiap Kesetiap Bagi setiap, aa, setiap larutan yang berbeza tu aa, Apakah yang membezakan setiap larutan tu hmm, Berdik cikgu nak cakap, ya yeah. Okay, so Cikgu nak sentuh tentang eksperimen ni Okay, eksperimen ni 
Okay, eksperimen ni Kalau awak uh, perasan eksperimen ni Dia akan gunakan graph untuk explanation Okay, dia akan gunakan graph untuk explanation So, kalau Okay, kalau lah cikgu boleh um, Mana marker cikgu Okay, ni marker cikgu Oh, kat sana ada marker Nak buka semakin screen, screen tak berapa nak jelas lah Alamak screen tak berapa nak jelas lah Okay nak kena cik bagi jelas ya Okay So basically Okay basically Sebelum cikgu nak cerita tentang eksperimen ni Remember tadi cikgu mention tentang larutan Ah larutan So larutan tu kan ada tiga Iso, hypo dan juga hyper Okay perbezaan utama dia adalah dari segi Okay dari segi dari segi kandungan molekul air yang ada dekat setiap larutan tersebut. Okey, tu yang pertama. Okey, yang kedua adalah bila kita cakap tentang larutan tersebut, okey bila kita bercakap tentang larutan tersebut, okey, awak kena cakap tentang kepekatan a molekul air dekat dalam tu satu. Yang kedua, okey kadang-kadang soalan dia saja bagi awak confuse. Ah dia tak sebut kepekatan larutan air, mungkin dia akan sebut tentang Uh, kandungan zat pelarut yang ada dekat dalam tu uh, Ataupun Concentration of the solute Dekat dalam solution tersebut uh, Apa beza tu? Okay sekejap Sabar, sabar Okay Cikgu explain Alright Okay So through this Okay cikgu akan specifically mention Mention tentang uh, Larutan tersebut Dan juga apa kesan dia dekat sel tumbuhan Okay dekat sini cikgu nak highlight kan Since ini adalah revisi silap So, cik nak cerita tentang okay. Yang ini Kepekatan larutan okay, Dan juga Sel sub okay. uh, Kalau English dia ni okay, English dia ni adalah okay, uh, Concentration Concentration okay, Kepekatan Concentration of the solution Okay Yang ini okay. ah, Sel sub Okay, cikgu pergi yang ni dulu Just nak recall sikit Just nak recall sikit Untuk concentration kan cikgu cakap tadi Kita ada okay. Alamak, kita tak pekat Sabar ya okay. So, kita ada Kita ada larutan Kita ada larutan Iso Tonik Okay, kemudian kita ada larutan Hypo Tonik Okay, dan kemudian kita ada larutan Okay Hyper tonik Okay, so cikgu cakap Ketiga-tiga jenis larutan ni Nak bezakan dia adalah dari segi Concentration dia, kepekatan dia So, kepekatan air untuk ISO Okay, kepekatan air untuk ISO Okay, kalau cikgu boleh bagi perumpamaan Awak bayangkan, kita hari ni kan Awak bayangkan um, air Okay, air eh Kes air Cikgu nak air orang Air orang, warna merah lah Okay, ni air orang <laughs> Air orang, air sirap hmm, Air sirap lebih apa eh? Lebih relevan uh, Okay, so air sirap So, air sirap ni Okay, air sirap ni Kalau cikgu boleh bagi perumpamaan untuk larutan ISO Okay Okay, untuk air sirap ni Dia punya kandungan air Air dan juga uh, Dan juga kordial sirap yang kita gunakan tu adalah sama Sama level Okay So Kandungan air H2O Okay, dia equal dengan sirap ni tadi So itulah yang dinamakan sebagai ISO Yang mana kalau kita Kalau kita letakkan 
kita letakkan amount sirap dan juga air ni dalam kuantiti yang equal ataupun yang setara menyebabkan air siram kita akan rasa sedap je. Just nice je. Dia tak manis sangat, dia tak cair sangat. Okay? Alright. So, kita ada juga hypo. Okay, hypo ni adalah keadaan yang mana okay, yang mana yang mana air sirap ni tadi Okay, mungkin lah Awak tak pandai nak sukat Dia punya berapa banyak Berapa banyak ah Kodium yang kita nak masukkan tu So, apa yang berlaku ialah Okay Lebih banyak air yang diletakkan Haa, banyak sangat air Kat dalam ni So, awak bayangkan Kalau awak pergi kenduri Okay, awak pergi kenduri Okay, awak pergi kenduri Lepas tu, awak Awak minum air sirap yang cair tu Ha, yang ini air sirap yang cair tu Bermaksud lebih banyak water molecule Lebih banyak molekul air yang ada dekat dalam Dekat dalam air sirap yang cair ni So dia dinamakan sebagai larutan hypotonic Okay Bermaksud air Okay air eh. <laughs> Air Okay Air adalah lebih banyak lebih banyak daripada sirap ha. So, air sirap ni dia akan jadi cair Tak sedap Okay, ha, cair Right, nampak ke? Okay, so next Next kita ada larutan hyper Okay, larutan hyper ni okay, Larutan hyper ni cikgu nak Still lagi kita gunakan Perumpamaan air sirap okay, Yang mana air sirap tu Terlebih pula Letak kodial dia ha, Awak bayangkan kalau awak buat air sirap tu Pasal awak terlebih ha, Terlebih ha, terlebih. Bila terlebih tu maksudnya banyak lah kan ha, So apa yang akan jadi Dekat air sirap tu Cuba komen sikit Apa yang jadi dekat air sirap tu Apa yang akan jadi dekat air sirap tu Tengok sikit apa yang jadi dekat air sirap tu? Okey, apa yang jadi? Apa yang jadi? Apa yang jadi? Salah sama ada dia akan rasa manis ke pahit ke Tapi kita akan rasa yang macam air sirap tu terasa sangat Seumpama so, macam kita minum air sirap tu Kau dia tu yang kita minum Aha, Macam tu So maksudnya dalam keadaan hypertonic Okay Air Air adalah sedikit ha, Nak dibandingkan dengan sirap tadi tu ha, Okay So yang ini just nice Just nice ha. So itulah yang di Yang di yang dinamakan sebagai Larutan iso, hypo Dan juga hyper Inilah perbezaan dia dari segi Kandungan air dan juga dia punya Zat terlarut Ataupun solute okay? Solute tu zat terlarut okay? Alright So habis yang ini kan tadi cikgu cakap Cikgu nak cuba Bukan cuba Cikgu nak relate kan dengan eksperimen So ini awak dah faham Dah recall balik kan Dah recall tentang keadaan iso, hypo dan juga hyper Okay sekarang ni cikgu nak cerita tentang ni pula Cell sap Okay cell sap ni apa? Ha. Betul Mu'is si Munir Misha Icha Uh, Mimi Muhaimin Pandai Okay So sekarang ni cikgu nak cerita tentang Cell sap Okay cell sap ni apa Okay cell sap ni Dia Dia adalah uh, Kenal tak ni apa ni uh, Apakah Apakah bentuk ini Cikgu lukis kejap eh Give me a moment In a count of five, four, three, two, one. <laughs> Cikgu kira sendiri ya. Eh? Okay, so basically ah uh, ini adalah sel tumbuhan. Nampak eh? Okay, so ini adalah plant cell. Okay, ini 
adalah plant cell ataupun sel tumbuhan. Okey, so awak tahu kalau plant cell, okey kalau plant cell dia akan ada cell wall kat sini, kat luar. Okey, yang ini adalah cell wall. Okey, yang ini cell wall. Okey, yang ini ya. Nampak tak arrow cikgu ni? Ha, ni cell wall. Ha, dinding cell. Okey. Lapisan yang kat dalam ni Okay, yang dekat dalam ni Nampak tak? Yang kat dalam ni ha, Yang ini adalah Membrane plasma Plasma membrane ataupun Cell membrane. Name it ha, Asalkan janganlah tukar nama lain Baku tiba-tiba kan? Ha, dia adalah Cell membrane Okay ha, Cell set ni dia ada kat mana? Cell set ni dia adalah Yang ini Sel set adalah fluid ataupun benda lir yang ada dekat dalam ha, dekat dalam organel ni. Apa nama dia? Cuba bagi tahu cikgu. Cuba bagi tahu cikgu. Apakah? Ha, apakah organel yang cikgu tandakan hijau ni? Apakah dia? Pandai mu ilmu ni. <laughs> Terkandung dalam baku betul betul. So, yes betul Ini adalah vakum So, kat dalam vakum dia ada cecair Okay, remember fungsi vakum kan dia sebagai storage Water storage So, basically Apa fluid yang ada dekat dalam vakum ni Dinamakan sebagai cell sap Ataupun sap cell uh, Cell sap <laughs> Cell sap, okay So, apa yang ada dekat dalam cell sap ni Cikgu bagi extra information sikit eh So, selain daripada air, selain daripada air yang ada dekat dalam kita punya bakul ni, okay, selain daripada air, okay, selain daripada air, dia ni juga mengandungi, okay, nutrien. Ah, nutrien. Okay, kalau lah cikgu boleh bawa awak kepada uh, the earlier part of the of this chapter yang mana awak tahu, Awak tahu ada beberapa bahan yang boleh merentasi sel membran kita Sebab sel membran kita ni dia ada sifat semi permeable ataupun separa telap So antara bahan yang boleh masuk dekat dalam sel adalah nutrien contoh amino acid, glukosa Okay alright so dekat dalam kita punya vakum ni juga Okay dekat dalam kita punya vakum ni juga Okay dia mengandungi mengandungi Air okay, Dia mengandungi air Dan dia juga mengandungi nutrien yang tadi Masuk yang cikgu mention tadi tu Amino acid Glukosa okay, Kenapa? Sebab vakul ni Dia punya membrane Juga mempunyai ciri-ciri Semi permeable Ataupun separa telap So kalau soalan tanya Kata kalau, kalau soalan tanya Apakah Apakah bahan yang terkandung dekat dalam kita punya sel sap ni kita boleh katakan okey kita boleh katakan dia mengandungi air which is most of the uh, almost 90% of the fluid akan ada air okey dan yang selebihnya tu dia akan ada nutrien ni so nutrien apa ha, amino acid dan juga glukosa okey alright so habil habil pula habis tentang sel sap so cikgu cerita kenapa cikgu nak cerita tentang dua benda ni tadi sebab itu adalah trick Itu adalah tips untuk awak faham soalan ha, So, bila awak tengok soalan ni Dia cakap uh, Dia cerita tentang untuk mengenal pasti Keperkatan larutan yang ter, yang isotonik Kepada sel-sel tumbuhan Kalau katakanlah dia tak sebut tumbuhan ni Awak tahu tak sel-sel ni apa? Ha, ada student yang dia akan confuse That's why cikgu cerita yang ini Cikgu cerita yang ini juga So, automatically, dapatlah 3 in 1 kan? Dapatlah buat revision. Ah, dapat extra knowledge lagi. Probably. Okay, so. Kan cik cakap cik nak cerita tentang eksperimen. Okay, so basically eksperimen ni. Okay. Uh, dia menceritakan tentang keadaan sel tumbuhan apabila dia berada dalam larutan. Larutan yang berbeza kepekatan dia. What happen to the plant cell if if the concentration of the solution is changed. Ah, kalau kita tukar contoh, um, 
The first um, solution adalah uh, hypotonic. Uh, contoh hypotonic tu macam distilled water. Uh, lepas tu kata kalau kita tambah, kita tambah super solution kat dalam tu, probably 10% super solution. Dekat what happen to the uh, to the apa ni kandungan air yang ada dekat dalam vakum ni? So what happen to the cell? Adakah dia akan jadi terjit? Adakah dia akan jadi flasid? Uh, itulah yang dilakukan dekat dalam eksperimen ini Okay, so let's just move on Okay, cikgu padam boleh? Cikgu padam boleh? Okay, cikgu padam boleh? Cikgu padam eh? Apa, jangan risau nanti awak boleh tengok balik Okay, cikgu padam yang ini Okay So Okay, cikgu padam ni So basically, eksperimen ni Okay, dia punya hypothesis adalah Dia nak kenal pasti At what point Ataupun pada tahap kepekatan Sukrosa yang mana Okay, adalah isotonik Kepada sel tumbuhan Which dia akan measure Dalam bentuk mass Okay, dalam bentuk mass Okay dalam bentuk mass yang mana kalau okey kalau cikgu boleh bagi contoh kalau cikgu boleh bagi contoh kalau dekat dalam beaker macam ni okey dekat dalam beaker macam ni okey dah ada air okey contohlah berat air ni adalah 1.5 kilo contoh lepas tu cikgu tambah lagi air kat dalam ni okey cikgu tambah lagi air kat dalam ni cikgu tambah air Okay, so apa yang berlaku, apa yang berlaku dekat dalam beaker ni, air akan meningkat. So basically, berat, berat air ni, dia akan bertambah. Probably dia akan naik 2.0 kilogram. Okay. Okay, so, so, okay, faham eh konsep ni? Okay, katakanlah kalau cikgu keluarkan air. Ha, cikgu keluarkan air daripada larutan ni. Cikgu keluarkan air, air dikeluarkan. So bila air dikeluarkan, bermaksud... Bermaksud berat air yang tadi ni Dia akan berkurang okay, Dia akan berkurang Mungkin daripada 1.5 ni Kalau lagi banyak air dikeluarkan Mungkin dia akan jatuh sehingga 0.5 kilo ha, Bila air dikeluarkan okay, So itulah yang nak Diceritakan dekat dalam graf tu nanti Okay Alright So dalam eksperimen ni okay, Apa yang dia buat adalah Dia akan So, nampak tak kandungan dia semakin lama semakin banyak Okay, dia punya kandungan sukrosa ni semakin lama semakin banyak M ni apa? M ni mola, mol Okay, alright So, dia macam mana dia nak lakukan eksperimen ni adalah dengan menyediakan ha, Ni potato tadi ni kan Kalau cikgu potong dia Okay, cikgu akan dapat potato strip ha, Jalur kentang Okay, so jalur kentang tu Bentuk dia macam ni Bentuk dia macam ni Okay so yang bahagian luar ini Yang bahagian sini adalah dia punya Lapisan epidermis Okay yang luar ni adalah bari, uh, Lapisan epidermis Okay yang ini adalah Lapisan epidermis Lapisan epidermis Ataupun epidermis layer Okay, epidermis layer yang ini Okay, manakala yang kat dalam ni adalah bahagian dalam Tisu Tisu untuk sel, uh, untuk potato ni tadi Okay, so far ada soalan Okay, so Okay, so sekarang ni apa yang dia akan lakukan adalah Dia akan sediakan petri dish Ah, petri dish Ni petri dish Okay, petri dish Bekas ha. Bekas yang mana Dekat dalam bekas ni dia akan letakkan Okay, different Different concentration ni Different sucrose uh, Sucrose solution ni dekat dalam Petri dish ni tadi Okay, dekat dalam petri dish ni So Jalur kentang ni pun dia letak sama-sama Dekat dalam ni Okay, jalur kentang ni pun dia letak Dekat dalam ni Okay Lepas tu dia akan letakkan juga larutan tadi tu So sama ada dia letak 0.1 Lepas tu nanti dia akan observe Apa yang jadi dekat jalur kentang 
Kemudian dia akan letak pula yang 0.2 So nanti dia akan tengok jalur kentang So apa yang jadi kat jalur kentang tu adalah dia kira dari sudut perbezaan jisim Perbezaan mass So macam ni okay. Dia akan akhirnya menghasilkan satu graf Ha, satu graf Okay, satu graf Kalau cikgu boleh move kan cikgu punya kamera ni pergi ke sini pula Okay ha, Graf ni lah yang selalu keluar dalam soalan Okay Alright Okay, so basically Macam mana nak baca graf ni? Macam mana nak baca graf ni? Okay, dia bermula dengan Okay, ingat tak tadi cikgu cakap Ah, cikgu cakap dia akan letakkan jalur kentang tu okay, Jalur kentang ni dekat dalam larutan yang berbeza kepekatan okay, Larutan yang berbeza kepekatan Yang mana okay, berbeza kepekatan tu adalah okay, Dia akan masukkan dekat dalam satu distilled water okay, Yang kedua dia akan masukkan ke dalam okay, Ke dalam larutan yang berbeza Berbeza kepekatan sukrosa dia Okay, so yang pertama adalah dia akan masukkan kat dalam distil water Distil water tu air suling Ok so distil water Distil water Lepas tu dia akan masukkan ke dalam okay, Larutan sukrosa yang berbeza kepekatan Ok Lepas tu dia akan tengok changes ha, Perbezaan jisim Okey. Perbezaan jisim jalur kentang. Okay, ingat tak tadi cikgu cakap bila bila mana kita tambah air dekat dalam satu bekas berat akan bertambah. Bila kita keluarkan air daripada sesuatu bekas, berat akan berkurang. Okey, jalur kentang. Okey. So Okay, ketiga-tiga ni ada dekat dalam graf ni So macam mana nak baca graf ni Nampak tak dia punya bentuk ni macam ini Okay, so cikgu cerita point yang pertama Okay, bila kita cakap larutan tu adalah isotonik Bermaksud, okay, bermaksud dia punya zat terlarut Zat terlarut dan juga molekul air Kepekatan air adalah sama Adalah sama So Okey, bila dia punya kepekatan dia adalah sama bermaksud ha bermaksud apa? Ha bermaksud okey, patut ni cikgu tak cerita kat situ dulu. Okey, tak apa. Okey. So, uh, sorry sorry, cikgu cerita yang ni dulu. Ah uh, cikgu nak start dengan point yang ini. So, bila bila mana okey, kepekatan air tersebut adalah lebih tinggi. Ha uh, kepekatan air tersebut adalah lebih tinggi daripada zat terlarut okey ataupun lebih pekat daripada a uh, solute Okey, air tersebut dikatakan sebagai cair. Okey, okey, air tersebut larutan tersebut dikatakan sebagai cair yang mana air lagi banyak. Okey, so bila air lagi banyak bermaksud kita punya ni jalur kentang ni dia akan jadi berat. Kenapa? Sebab air keep masuk. Air keep masuk dekat dalam jalur kentang ni. So kalau initial mass dia adalah, okey, kalau initial mass dia adalah katakanlah cikgu letak kat sini dia punya initial mass adalah 1.4. 1.4 gram okay, Lepas kita masukkan dia ke dalam larutan hypo Dia akan meningkat okay, So dekat dalam eksperimen ni Larutan hypo dia adalah distilled water Air suling okay, So air suling dia tak ada apa-apa zat terlarut dalam tu Sebab tu cikgu cakap dia adalah hypo okay, So ini adalah hypo Hypotonik Larutan hypotonik So kalau larutan hypotonik bermaksud air akan keep on masuk ke dalam jalur kentang Dan berat dia pun akan bertambah ha, Berat dia pun akan bertambah So bila berat dia bertambah Okay bila berat dia bertambah Bermaksud Larutan hypo ni Okay dia akan bagi banyak air kepada jalur kentang Dan dia pun akan menghasilkan Difference ha, Jisim Jisim Perbezaan jisim yang lebih banyak Okay, contoh kalau orang tu contoh soalan MCQ A dia kata um, uh, Sucrose solution 0.5 Ataupun B dia cakap 1.0 sucrose solution Ataupun C dia cakap uh, 0.3 sucrose solution Lepas tu D dia letak distilled water So jawapan dia adalah distilled water lah Sebab distilled water dia tak ada apa-apa zat terlarut So dia yang paling hypo Okay Dia paling hypo dan menyebabkan dia punya 
percentage different in mass ni Perbezaan mass dia yang daripada yang tadi ni Adalah yang paling besar Okay so ini adalah kawasan hypo Okay alright So Kalau awak tengok ke bawah ni Kita ada concentration of super solution So concentration dia pun zero So maksudnya tak ada uh, Tak ada super solution So automatically awak tahu yang ini adalah Kawasan yang mana eksperimen ni gunakan distilled water, air sulin. Okey, kemudian awak tengok dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. So, bila turun ke bawah, dia sampai kepada point yang seterusnya. Ha, point seterusnya ni, ceritaan dia macam ni eh. Okey, yang ini adalah point B. Okey, point B ni adalah yang paling famous keluar dalam soalan. Yang mana dia tanya. Dia akan tanya. Okey, dia akan tanya. So, dekat bahagian manakah... Okey, dekat bahagian manakah uh, sel set tadi tu, okey sel tumbuhan tadi tu adalah isotonik kepada larutan sukrosa. Ha, so kalau soalan tanya macam tu dia akan label A kat sini, B kat sini, C kat sini, D kat sini. So jawapan dia adalah di sini yang mana apabila apabila kita punya garisan ni dia menyentuh dekat x axis ni, okey satah x ni, sorry, satah x bermaksud Bermaksud, okay, ini adalah point yang mana larutan tersebut adalah isotonik. Ha, isotonik ni apa? Maksudnya pergerakan air, pergerakan air keluar dan masuk adalah setara. Okay, the movement of water into and out of the cell is equal. Okay. Maksudnya, kalau katakanlah uh, Kalau dah bahasa Inggeris ni dia akan cakap uh, No net movement of water So, kalau cakap no net movement of water Bermaksud dia adalah isotonic Okay, setakat ni clear eh Alright Okay, so yang seterusnya Kalau sini dah hypo, sini dah iso Okay, yang bawah ni Macam awak tahulah, yang bawah ni adalah Kawasan negatif Okay, bermaksud Okay, bila kita masukkan Kita punya jalur kentang ni ke dalam Larutan, larutan yang tadi tu Okay, kita observe Bila kita keluarkan dia Okay, berat, berat jalur kentang ni Akan menjadi lebih sedikit Daripada berat asal ha, Lebih sedikit daripada berat asal Contoh, 1.4 kan Okay, kalau katakanlah lepas keluarkan Daripada larutan tersebut Dia jadi 1.2 Ha, dia jadi 1.2 1.3 1.0 Itu bermaksud Air dah keluar daripada Sel Bila air keluar daripada sel okay, Kalau contoh yang ini kan Berat berat asal Adalah 1.4 1.4 gram okay, Berat asal Initial Kemudian okay, Berat selepas okay, After Lepas kita keluarkan dia dekat dalam solution, solution yang X tu. Ha. Katakanlah berat dia berkurang, dia jadi 1.2. Okay, so bila kita nak kira difference, kita akan ambil after tolak dengan initial. So dia akan dapat negatif 0.2 gram. Ha. Ini bermaksud sekarang ni, Air bukan sahaja tak masuk dekat dalam sel Malahan air yang ada dekat dalam kita penjara kentang tu keluar Menyebabkan asalnya 1.4 Sekarang dia jadi lagi ringan daripada 1.4 So maksudnya air dah keluar Bila air dah keluar Maksudnya dia berada dekat dalam larutan Nak dengar sikit Larutan hyper Pandai So dia larutan hyper So awak dah tahu dah Automatically kalau Garisan ni dah melepasi x axis bermaksud okey bermaksud point yang ini dua point ni dia adalah hypertonic dia adalah larutan hypertonic so kalau soalan tu dia tanya state uh, state um, state the concentration of sucrose solution that is hypertonic to the cell sap ah uh, nyatakan nyatakan Kepekatan sukros, uh, kepekatan larutan sukrosa yang hypertonik terhadap sel sap. Uh, so awak awak akan ambil nilai yang kat bawah ni lah. Jangan ambil yang atas. Uh, awak akan ambil yang bawah ni. So kalau yang bawah ni macam nak baca dia. Uh, nampak titik ni kan? Okay, so naikkan je. Uh, so dia punya concentration of sukros solution ni probably 
Okay, biasanya soalan dia akan tanya macam cikgu bagi example tadi. Okay, another question yang dia boleh tanya adalah, okay, bagaimanakah keadaan keadaan line ni, line graph ni, okay, jika, okay, jika concentration of sucrose solution ni ditambah lagi, contoh 0.7 ataupun 0.8, so dia akan tunjuk level macam ni tau. Okay, dia akan tunjuk level macam ni. So, yang ini adalah keadaan yang sebenar kan? Okay. Dia akan tunjuk contoh A dikata adakah line graph tu dia akan jadi straight macam ni okay. Ataupun adakah dia akan jadi naik ke atas ha. Ataupun adakah dia akan jadi ha, turun ke bawah macam ni So jawapan dia adalah semakin kita tambah concentration of super solution ni okay, Apa yang berlaku ialah yes memang memang berat okay, Memang berat 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 jisim tu okay, dia akan berkurang tapi up to one point okay, Up to one point Dia akan okay, Dia akan stop uh, Dia akan stop Contoh macam kalau garisan yang ini kan Dia akan stop uh, macam ni Kenapa? Sebab okay, Sebab uh, Sel tumbuhan tu okay, Sel tumbuhan tu okay, Dia masih lagi ada jisim dia tersendiri Sebab dia ada sel wall Dia ada sel membrane Dia tak akan naik Sebab Okey sebab dia masih lagi akan ada perbezaan jisim. So dia punya graf tu dia tak akan tiba-tiba naik macam ni. Ha, dia akan terus turun ke bawah macam ni dan dia akan straight at one point. Okey boleh faham? Okey harapnya awak dapat buat sedikit revision hari ini dan faham tentang graf yang cikgu cuba tunjukkan hari ini. So key point dia adalah yang atas ni Okay, yang atas ni kalau nampak je graf macam ni Percentage difference in mass Lepas tu dia ada concentration of sucrose solution Awak tahu yang pada tahap atas ni Atas ni dia adalah hypotonic Yang mana yang paling awal sekali ni adalah Adalah yang paling hypo Bermaksud air paling banyak ha, Air paling banyak Kat sini adalah point di mana dia gunakan air suling Ataupun distilled water Kemudian yang tengah ni adalah Adalah Uh, point yang mana larutan isotonik digunakan uh, Iaitu sekarang ni okay, Movement of water into and out of the cell adalah equal Bila kita cakap pergerakan air adalah setara Bermaksud no net movement of water No net movement of water maksudnya tak ada lagi exchange of water lah Dia akan bergerak secara setara je uh, Equal sahaja Tapi kalau dia dah start pergi ke bawah Yang mana keadaan sekarang ni negatif Okay, negatif, 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 negatif Okay, macam mana boleh dapat negatif? Macam tadi yang cikgu tunjuk yang ni Okay, so sekarang ni Okay, dia punya uh, Graf ni dia akan melengkung ke sini uh, Sebab makin lama berat tu makin berkurang So, bila berat berkurang Contoh macam yang ni cikgu tunjukkan Initial dia, initial berat uh, Jalur kentang ni 1.4 Tapi lepas kita masukkan dalam hyper 1.2 Lepas tu kita masuk Kita tambah lagi Lagi bertambah hyper Bertambah hyper So air akan semakin keluar Semakin keluar Semakin keluar So menjadikan berat Berat jalur kertas tu Semakin sedikit Okay Cikgu harap sangat Awak dapat Brain Apa yang cikgu Cuba sampaikan hari ini Dan uh, Jangan takut Jangan risau Kalau ada apa-apa Just hit me up And um, I'll see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay safe Jangan lupa makan lunch Bye-bye.